సంబంధించి ఈ ట్రిప్ వ్యాన్ వింకెల్ అనే లెసన్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ లెసన్ కనుక చూసినట్టయితే మెనీ ఇయర్స్ ఎగో అట్ ద ఫుడ్ హిల్స్ ఆఫ్ ద కార్డ్ స్కిల్ మౌంటైన్స్ వాజ్ ఎ స్మాల్ విలేజ్ సో కార్డ్ స్కిల్ మౌంటైన్స్ యొక్క అడుగు భాగాన ఒక విలేజ్ ఉంటూ ఉండేదట ఇన్ ద విలేజ్ లివ్ ఎ సింప్లీ గుడ్ న్యాచర్డ్ ఫెలో నేమ్ రిప్ వ్యాన్ వింకెల్ సో ఆ విలేజ్లో ఒక మంచి గుణం కలిగిన ఒక వ్యక్తి రిప్ వ్యాన్ వింకెల్ ఇక్కడ చూస్తారా గుడ్ నేచర్డ్ అంటే రెండు ఆబ్జెక్టివ్స్ని మనకి కల్పించారు హీ వాజ్ ఎ కైండ్ నైబర్ రెడీ టు హెల్ప్ ఎనీ వన్ సో ఎప్పుడు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటూ ఉంటారట ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ది విలేజ్ లైక్ ఇడ్ హిమ్ సో అందరూ విలేజ్లో అందరూ కూడా అయితే ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద విలేజ్ షౌటెడ్ విత్ జాయ్ వెన్ ఎవర్ దిస్ సా హిమ్ బికాస్ హీ ప్లేడ్ విత్ దెమ్ హీ థాట్ దెమ్ టు ఫ్లై కైట్స్ అండ్ షూట్ మార్బుల్స్ అండ్ టోల్ దెమ్ లాంగ్ స్టోరీస్ సో అతన్ని చూడగానే పిల్లలందరూ కూడా ఎగిరికి అంతేస్తూ ఉంటారట ఎందుకని సో అతను స్టోరీస్ చెప్పడం పిల్లలకి కైట్స్ ఎగరేయడం నేర్పడం కానీ గోలీలాట ఇవన్నీ కూడా స్టోరీస్ చెప్పడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాడట ద ఓన్లీ ప్రాబ్లం వర్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లం విత్ రిప్ వాజ్ దాట్ హీ వాజ్ వెరీ లేజీ సో అతనికున్న ఒకే ఒక చెడ్డ గుణం ఏంటంటే అతను చాలా లేజీ అనమాట హీ డి డి He did no work on his own farm and just idled away his time. So, he did not do any work on his own farm and just idled away his time. So, he did not do any work on his own farm. His fences, here idled land means somartanam. His fences were falling to pieces. His cows was going astray. Weeds grew on his farm. So, he did not do any work on his own farm. He did not do any work on his own farm. He did not do any work on his own farm. He did not do any work on his own farm. జరుగుతుంది అనమాట రిప్ కాన్స్టెంట్ కంపానియన్ వర్స్ హీస్ డాగ్ నేమ్డ్ ఉల్ఫ్ అంటే కాన్స్టెంట్ అంటే ఎప్పుడు అని కంటిన్యూస్గా కంపానియన్ మీన్స్ పార్ట్నర్ సో రిప్తో ఎప్పుడు ఉండే తన పార్ట్నర్ పేరు ఏంటి అంటే ఉల్ఫ్ అనమాట అదొక డాగ్ టు అవాయిడ్ వర్క్ హీ వుడ్ వాక్ ఎవే ఇన్ టు ది ఫారెస్ట్ విత్ హీస్ డాగ్ సో పనిని ఎగ్గొట్టడానికి ఆ డాగ్తో కలిసి అతను అడవిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అనమాట వన్ డే రిప్ జస్ట్ వాక్ డౌన్ అండ్ ఆన్ రీ అండ్ రీచ్ ద హయెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్స్ సో అలా నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ ఒకరోజు మౌంటైన్ యొక్క హయ్యెస్ట్ పీక్కి పైకి వెళ్ళిపోతాడు ఇట్ వాజ్ లేట్ ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్ వెన్ హీ రీచ్ ఇడ్ దేర్ సో అక్కడికి వెళ్ళేసరికి చాలా సాయంత్రం అనేది అయిపోతుంది టయర్డ్ ఆఫ్టర్ హీస్ లాంగ్ క్లైమ్ హీ లే డౌన్ అండ్ బిగేన్ డే డ్రీమింగ్ సో అతను ఏం చేస్తాడంటే సాయంత్రం అయిపోతుంది కదా చాలా అలసిపోతాడు అక్కడే పడుకొని పగటి కళ్ళనే కంటూ ఉంటాడు ఇట్ వాజ్ సూన్ ఈవినింగ్ అండ్ హీ రియలైజ్డ్ సో ఈ అతను అప్పుడు అనుకుంటాడు అనమాట ఏమని ఇది ఈవినింగ్ అని చెప్పి రియలైజ్డ్ ఇట్ వుడ్ బి నైట్ బై టైమ్ హీ రీచ్డ్ హిజ్ విలేజ్ సడన్లీ హీ హియర్డ్ ఏ వాయిస్ కాలింగ్ అవుట్ రిప్ వ్యాన్ వింకెల్ సో అది సాయంత్రం అని చెప్పి మళ్ళీ తన విలేజ్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకొని నైట్ ఈలోపు తన విలేజ్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకొని వెళ్తాడు అనమాట సడన్లీ హీ హియర్డ్ ఏ వాయిస్ కాలింగ్ అవుట్ ట్రిప్ వ్యాన్ వింకెల్ రిప్ వ్యాన్ వింకెల్ సో ఒక వాయిస్ అనేది పిలుస్తుంది వినిపిస్తుంది అనమాట ఎవరో పిలుస్తున్నట్టుగా రిప్ వ్యాన్ రిప్ వ్యాన్ రిప్ వ్యాన్ అని పిలుస్తున్నట్టుగా వినిపిస్తుంది హీ లుక్ అరౌండ్ అండ్ సాయి షార్ట్ ఓల్డ్ మ్యాన్ విత్ థిక్ హెయిర్ అండ్ గ్రిజిల్డ్ బియర్డ్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ హిమ్ విత్ ఏ బ్యారెల్ సో అతను చుట్టూ చూస్తాడు రిప్ చుట్టూ చూస్తాడు అనమాట చూసిన తర్వాత ఒక చిన్నగా పొట్టిగా ఉన్న అతను ఒక బ్యారెల్ అంటే ఒక డ్రమ్ లాంటిది అనమాట చెక్కతో చేసిన ఒక డ్రమ్ లాంటిది సో ఆ బ్యారెల్ పట్టుకొని అతను ఎలా ఉన్నారంటే లాంగ్ హెయిర్ అనేది ఉన్నది అలాగే ఫుల్ బియర్డ్ అనేది ఉన్నది గడ్డం అనేది ఉన్నది అనమాట చెదిరిపోయిన గడ్డం లాంటిది ఉన్నది సో అతను ఒక బ్యారెల్ పట్టుకొని ఇతని వైపుగా నడిచి రావడం చూస్తాడు హీ మేడ్ సైన్స్ టు హెల్ప్ హిమ్ క్యారీ ద బ్యారెల్ సో ఒక సైన్ చేస్తారనమాట అంటే ఒక సైగ్ చేస్తాడు ఈ బ్యారెల్ని నన్ను మోయడానికి హెల్ప్ చేయి కొంచెం అని చెప్పి హెల్ప్ చేస్తే రిప్ హరీ టు హెల్ప్ ది స్ట్రేంజర్ హూ క్యాచ్ హీస్ హ్యాండ్ టైట్లీ సో వెంటనే వెళ్ళి తను చేయి పట్టుకొని హెల్ప్ చేస్తాడు అనమాట together they reached a place where there were some more odd looking short men playing nine pipes so we leader kalisi oka place ki cherukuntaru akada em chestaru ante kontha mandi short ga unna vallu kontha mandi short ga unna people ee vidhanga nine pipes anevi aadtaru anamata nine pipes ante oka ball undi nine ikkada manaki picture icharu so ikkada chusara oka ball tho manaki nine pipes ni kodtaru kada pins ni kodtaru kada so aa nine pins ane game anedi aadutunnaru anamata నెక్స్ట్ దె వేర్ ఆల్ డ్రెస్డ్ ది సేమ్ సేమ్ వే అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాడ్ బియర్స్ ఆఫ్ వేరియస్ షేప్స్ అండ్ కలర్స్ సో అందరు కూడా పొట్టిగానే ఉన్నారు అందరికీ గడ్డాలు ఉన్నాయి
even though they were playing a game their faces were serious and there was silence so while game aadutunna padiki kuda em maatladukunta chala serious ga kopanga unnarata the only sound was the noise of the balls which echoed in the mountains like thunder so echo means sound anamata ante re sound raavadu so akkada vache akkada vache voice edaithe undo adi only a ball voice anamata inga vaalle e voice kuda raavatledu vaallu maatladukune ed em ledhu kabatti e voice vinpinchatledu ఓన్లీ ఆ బాల్ వాయిసే వినిపిస్తుంది అది ఎలా అంటే థండర్ మెరుపులాగా ఉరుములాగా వినిపిస్తుంది అనమాట యాజ్ రెప్ యాజ్ రిప్ అండ్ హీస్ కంపానియన్ రీచ్డ్ దెమ్ ద దే స్టాప్ ప్లేయింగ్ అండ్ స్టార్టెడ్ ఎ ట్రిప్ విత్ ఎ ఫిక్స్డ్ గేజ్ సో ఈ రిప్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాడో ఈ రిప్ ఏం రిప్ని ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు గేమ్ ఆడడం అనేసి రిప్నే చూస్తూ ఉన్నారనమాట రిప్ వాజ్ రియల్లీ ఫ్రైట్ అండ్ హీస్ కంపానియన్ ఎమ్ ఎంప్టైడ్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద బ్యారెల్ ఇన్ టు గ్లాసెస్ అండ్ మేడ్ రిప్ డ్రింక్ ఇట్ సో ఇక్కడ రిప్ ఏం చేస్తాడు అంటే చాలా భయం వేసింది అనమాట భయం వేసి ఏం చేస్తాడు అతను తెచ్చిన బ్యారెల్ ఒకటి ఉంది కదా ఫస్ట్ ఒక అతన్ని కలుస్తాడు ఆ బ్యారెల్లో కొంత డ్రింక్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ డ్రింక్లో ఆ డ్రింక్ని ఏం చేస్తాడంటే ఒక గ్లాస్ తీసుకొని డ్రింక్ చేస్తాడు డ్రింక్ తాగుతాడు అనమాట అందులోంచి కొంత డ్రింక్ తీసుకొని రిప్ ఒబైడ్ హ్యాస్ హీ వాజ్ ట్రెంబ్ ట్రెంబ్లింగ్ విత్ ఫియర్ సిన్స్ హీ వాజ్ థర్స్టీ హీ డ్రాంక్ ఏ ఫ్యూ మోర్ గ్లాసెస్ అండ్ స్లోలీ ఫెల్ ఇన్ టీ డీ డీప్ స్లీప్ సో తాగుతున్నాడు భయం భయపడుతున్నాడు కానీ బట్ చాలా దాహంగా ఉందని చెప్పి ఇంకొక రెండు గ్లాసులు ఎక్స్ట్రా తాగేసి కొన్ని గ్లాసులు ఎక్స్ట్రా తాగేసి గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట ఆన్ వేకింగ్ అప్ హీ ఫౌండ్ దట్ హీ వాజ్ అట్ ద ప్లేస్ వేర్ హీ హ్యాడ్ ఫస్ట్ మెట్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ సో ఇతను పడుకొని లేచేసరికి ఎక్కడ ఉంటాడంటే ఫస్ట్ ఎక్కడైతే ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ కలిశాడు కదా బ్యారెల్ పట్టుకోవడానికి హెల్ప్ చేయమని అడిగాడు కదా ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ సో అక్కడే మళ్ళీ తిను లెగుస్తాడు అనమాట పడుకొని హీ రబ్బడ్ హీజ్ ఐస్ ఇట్ వాజ్ ఎ బ్రైట్ సన్నీ మార్నింగ్ సో కళ్ళు ఇలా నులుపుకొని చూస్తాడు అదొక మార్నింగ్ అనమాట అయితే షూర్లీ ఐ హ్యావ్ నాట్ స్లెప్ట్ హియర్ ఆల్ నైట్ థాట్ ట్రిప్ సో నేను నైట్ ఇక్కడ పడుకోలేదు కదా ఇక్కడ ఎలా లేచానబ్బా అని అనుకుంటాడు హీ లుక్ అరౌండ్ ఫర్ ఊల్ఫ్ బట్ హీ వాజ్ నో నోవేర్ రిప్ విజిల్ ఫర్ హిమ్ ఊల్ఫ్ ఊల్ఫ్ ద హీ దెన్ షౌటెడ్ నో డాగ్ వాజ్ టు బి సీన్ సో రిప్ ఏం చేస్తాడు అంటే చుట్టూ చూస్తాడు ఈ ఊల్ఫ్ ఏదైతే ఉన్నదో అతని యొక్క కుక్క దానికోసం మరుస్తాడు అనమాట ఊల్ఫ్ ఊల్ఫ్ అని చెప్పి విజిల్ వేస్తాడు అయినా కూడా అది ఎక్కడ కూడా కనిపించదు వేర్ హ్యాస్ దిస్ డాగ్ గాన్ హీ మట్టర్డ్ టు హిమ్సెల్ఫ్ సో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది కుక్క అని అతనిలో అతని మాట్లాడుకుంటున్నాడు హీ బిగెన్ టు డిసైన్ ద మౌంటైన్ టు గో బ్యాక్ టు హిస్ విలేజ్ సో ఏమనుకుంటాడు అండి ఇంకా విలేజ్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటాడు యాజ్ హీ నియర్ ద విలేజ్ హీ మెట్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ బట్ హీ డిడెంట్ నో ఎనీ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ సో విలేజ్కి వెళ్తాడు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఎవ్వరు కూడా ఇతనికి తెలిసిన వాళ్ళు ఉండరనమాట ద విలేజెస్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ అట్ హిమ్ ఈక్వల్లీ సర్ప్రైజ్డ్ హూ ఈస్ దిస్ మ్యాన్ సెడ్ వన్ సో విలేజ్ ఎలా అయితే రిప్పు విలేజెస్లో ఎవరిని గుర్తుపట్టలేడు అంటే అందరూ కొత్తగా కనిపిస్తారు అట్ ది సేమ్ టైం అలాగే విలేజెస్లో ఉన్నవారు కూడా ఇతన్ని కొంచెం విచిత్రంగా చూస్తూ ఉంటారనమాట ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ హిమ్ బిఫోర్ సెడ్ అనదర్ సో ఒకరు ఏమంటారంటే ఇంతకుముందు నేను ఎప్పుడు రిప్ని చూ అంటే ఈ ఇతన్ని ఇక్కడ చూడలేదు అని అంటారు Look at this, look at his long white beard and his wrinkled face. Look at him, 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 and look at him, and he's talking about it. On hearing this, Rip stroked his chin and, his, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. So, if he will talk about it, he will talk about it, he will talk about it, he will talk అయితే ఒక అడుగు మేర పెరిగిపోతుంది అనమాట గడ్డం ఎలా ఉంటుందంటే వైట్గా ఉంటుంది అండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ ఓల్డ్ ఉమెన్ వాకడ్ అప్ టు హిమ్ అండ్ లుక్ అట్ హీస్ ఫేస్ ఫర్ ఏ మూమెంట్ సో ఒక ముసలావుడు వచ్చి అతని ఫేస్ వైపు అలా చూసి చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఒక నిమిషం దెన్ హీ ఎక్స్క్లైమెంట్ ఇట్ ఈస్ రిట్ వ్యాన్ వింకిల్ వెల్కమ్ హోమ్ అగైన్ ఓల్డ్ నైబర్ వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ దీస్ ట్వంటీ లాంగ్ ఇయర్స్ సో ఓల్డ్ ఉమెన్ ఏమంటుంది ఇంకెవరు రిట్ వ్యాన్ వింకిలే సో మళ్ళీ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చాడు ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు నువ్వు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు అని అడుగుతుంది అనమాట అంటే అతను ఆ మౌంటైన్స్లో ట్వంటీ ఇయర్స్ నిద్రపోతాడు అనమాట సో వన్ టూ ఇయర్స్ కాదు ట్వంటీ ఇయర్స్ సో అది మనకి స్టోరీకి సంబంధించి ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే రిప్ వ్యాన్ వింకిల్ బై వాషింగ్టన్ అర్వింగ్ సో అందులోంచి తీసుకున్న ఒక చిన్న పాటే మనకి ఈ రిప్ వ్యాన్ వింకిల్ అనేది ఇందుల
నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఒకాబ్లరీ ఒకాబ్లరీలో కనుక చూసుకుంటే సర్కిల్ ది కరెక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ యాజ్ యూస్డ్ ఇన్ ది స్టోరీ షోన్ ఇన్ బోల్డ్ ప్రింట్ సో ఐడియల్ వే అంటే ఏంటి అలా కాన్స్టెంట్ ఇలా వాటికి సంబంధించి కరెక్ట్ వాటికి అండర్లైన్ చేయమన్నారు ఐడియల్ వే అంటే ఏంటంటే వేస్టెడ్ సో వేస్ట్ టైం వేస్ట్ చేసి సోమరిగా తిరిగేవారు అనమాట కాన్స్టెంట్ అంటే కంటిన్యూస్ సో కాన్స్టెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి మీరు కాన్స్టెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలంటారు అంటే కంటిన్యూస్గా మనం కష్టపడాలన్నట్ అలా సో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అంటే కంటిన్యూస్ కంపానియన్ అంటే పార్ట్నర్ సో స్ట్రేంజర్ అంటే మనకు తెలియని వాళ్ళు డాగ్ అంటే కాదు డాగ్ అక్కడ కంపానియన్ ఒక డాగ్ సో ఆ కంపానియన్ ఒక మనిషి కూడా అవ్వచ్చు కదా మనకి స్టోరీలో ఆ కంపానియన్ ఎవరంటే డాగ్ సో నార్మల్గా కంపానియన్ అంటే ఒక పార్ట్నర్ అనమాట రియలైజ్ రియలైజ్ అంటే ఏంటంటే మనకి అండర్స్టుడ్ సో తెలుసుకోవడం డిసెండ్ డిసెండ్ మీన్స్ టు మూవ్ డౌన్ బ్యారెల్ ఎ వుడెన్ కంటైనర్ సో వుడెన్ కంటైనర్ అనమాట డ్రమ్ లాంటిది కంటెంట్స్ కంటెంట్స్ అంటే మనకి ఏవైతే టెక్స్ట్ బుక్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఏ బుక్ ఉంటుందో సో అది కంటెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొన్ని మీనింగ్స్ అనేవి ఇచ్చాడు వాటికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అనేవి కింద ఇచ్చాడు సో ఏది దేనికి సరిపోతుందో రాయమన్నాడు అనమాట నియర్ ద లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్ సో ఏదైతే పర్వతాలకు అడుగు భాగం ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారు అని అడుగుతున్నారు సో ఫుడ్ హిల్స్ నెక్స్ట్ విత్ గ్రే హెయిర్ విత్ గ్రే హెయిల్ హెయిర్ని గ్రిజిల్డ్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ టు రబ్ జెంట్లీ స్ట్రోక్డ్ అంటే ఇలా కళ్ళు నులుపుకున్నట్టుగా అనమాట టు బి వెరీ సర్ప్రైజ్డ్ ఆస్ట్రోనిస్ట్ అంటే చాలా ఆశ్చర్యానికి గురి అవడం నోన్ టు ఎవ్రీ వన్ సో అందరికీ తెలిసిన వాళ్ళు ఏమంటారు ఫెమిలియర్ అని అంటూ ఉంటారు ఎవరికి తెలియని వాళ్ళని స్ట్రేంజర్ అని అంటూ ఉంటారు సో అలా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే కొన్ని ఏవైతే డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ అంటే కొన్ని యాడ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటి కాకుండా టూ యాడ్జెక్టివ్స్ కలిపి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూసారా లాంగ్ స్లీవ్డ్ అంటే షర్ట్స్ అవి ఉంటాయి కదా లాంగ్ స్లీవ్డ్ అంటే మడం వరకు అనమాట అంటే ఏదైతే బ్రిస్ట్ ఉంటుందో అక్కడ వరకు హై హీల్డ్ అంటే ఎత్తుగా ఉన్నవాడు హై హీల్డ్ ఓపెన్ మౌత్డ్ స్వీట్ లుకింగ్ వెల్ డ్రెస్డ్ ఆర్డ్ లుకింగ్ పార్ట్ టైమ్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి యాడ్జెక్టివ్స్ టూ టూ కలిపి కంబైన్ చేసి ఇచ్చారనమాట ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే కింద నా ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్లో ఇచ్చారు వీటిలో ఫిల్ చేయమన్నారు మిస్టర్ దాస్ హ్యాజ్ ఏ పార్ట్ టైమ్ జాబ్ ఇన్ ఏ క్లాత్ షాప్ సో ఏ జాబ్ పార్ట్ టైమ్ షాప్ జాబ్ యాజ్ టుడే అండ్ డాష్ ఉమెన్ వాక్ ఇన్ టు ది షాప్ అండ్ అండ్ ఆర్డ్ ఆర్డ్ లుకింగ్ అండ్ ఆర్డ్ లుకింగ్ ఉమెన్ వాక్ ఇన్ టు ది షాప్ అంటే చూడడానికి కొంచెం విచిత్రంగా ఉన్నది అనమాట ఆర్డ్ లుకింగ్ She was wearing dash shoes, high-heeled shoes, high-heeled shoes. She was wearing dash shoes, high-heeled shoes. A dash dog was with her, a sweet looking. So, a sweet looking. She was wearing a dog with her, a sweet looking. She was wearing a dog with her. I want a dash shirt for my dog, please, she said. So, long-sleeved. What is it? Long-sleeved shirt. She said, I want a dog with her. For your dog, ask Mr. Das. For your dog, ask Mr. Das. What is it? You are a dog. తను ఓపెన్ మౌత్డ్ సో విచిత్రంగా ఏంటి మీ కుక్క కా అని ఓపెన్ మౌత్డ్ అంటే అక్కడ ఆశ్చర్యపోవడం అని అర్థం ఓపెన్ మౌత్డ్ ఇన్ సర్ప్రైజ్ సో నోరు ఎలా పెట్టడం అన్నట్టుగా ఎస్ రిప్లైడ్ ద ఉమెన్ ఐ వాంట్ హిమ్ టు బి డాష్ ఫర్ మై నెక్స్ట్ పార్టీ ఇంక మిగిలింది ఏంటి మనకి వెల్ డ్రెస్డ్ సో ఐ వాంట్ హిమ్ టు బి వెల్ డ్రెస్డ్ ఫర్ మై నెక్స్ట్ పార్టీ అని మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్టయితే గ్రామర్ గ్రామర్లో మనకి పాసివ్ వాయిస్ అలాగే యాక్టివ్ వాయిస్ గురించి ఇచ్చారు పాసివ్ వాయిస్లో మనకి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి బేసిక్స్ అనేది ఇచ్చారు తర్వాత మనకి ఫుల్గా మ్యాటర్ అనేది హైయర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళే కొద్ది ఉంటుంది సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటుంది సో సబ్జెక్ట్ ఆబ్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటుంది సో మనకి పాసివ్ వాయిస్లో యాక్టివ్ వాయిస్లో సో ఏదైతే పాసివ్ వాయిస్ సారీ యాక్టివ్ వాయిస్ ఉంటుందో యాక్టివ్ వాయిస్లో సబ్జెక్ట్ వెర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటుంది అదే మనం పాసివ్ వాయిస్లో రాసేసరికి ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి వస్తుంది వర్బ్ అలాగే సబ్జెక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి వస్తుంది సో ఈ వర్బ్లో కూడా మనకి ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండాలి అనేది అంటే అది ఏ టెన్స్లో ఉన్నది అనే దాన్ని బట్టి యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి పాసివ్ వాయిస్కి చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఎలా మారుతుంది అనేది కూడా మనకి ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకొకసారి ఏంటి అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేవి టూ ఉంటాయన్నమాట సో టూ ఆబ్జెక్ట్ మెయిన్
ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ది విలేజ్ లైక్ రిప్ వ్యాన్ వింకిల్ సో విలేజ్ అందరు కూడా రిప్ వ్యాన్ వింకిల్ని ఇష్టపడతారు లైక్డ్ రిప్ వ్యాన్ వింకిల్ వాజ్ లైక్డ్ బై ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ది విలేజ్ సో రిప్ వ్యాన్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఏదైతే పాసి వాయిస్లోకి మార్చుతామో బై అనేది ఖచ్చితంగా యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది సో రిప్ వ్యాన్ వింకిల్ వాజ్ లైక్డ్ బై ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ది విలేజ్ సో రిప్ వ్యాన్ వింకిల్ అందరి చేత ఇష్టపడబడతాడు అనమాట అందరూ ఇష్టపడుతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ ఏమి యాడ్ అయింది వాజ్ అనేది యాడ్ అయింది బై అనేది యాడ్ అయింది లైక్డ్ లైక్డ్ అనేది వచ్చింది సో అలా కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ జాన్ పెయింట్స్ పోర్ట్రేట్స్ పోర్ట్రేట్స్ ఆర్ పెయింటెడ్ బై జాన్ ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటి అంటే మనకి యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి పాసివ్ వాయిస్కి మార్చేటప్పుడు పాసివ్ వాయిస్ ఎప్పుడు కూడా వెర్బ్ అనేది వి త్రీ ఫామ్లోనే ఉంటుంది సో అది ఏ టెన్స్ నుంచి ఏ టెన్స్కి మారిన పాసివ్ వాయిస్లో మాత్రం వెర్బ్ అనేది వి త్రీలోనే ఉంటుంది పైన చూసారా లైక్డ్ అలాగే ఇక్కడ వాజ్ లైక్డ్ అనేది వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ పెయింట్స్ అనేది ఉన్నది సో ఇది మనం నార్మల్గా చూసుకుంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఆర్ పెయింటెడ్ అంటే పెయింటెడ్ వి త్రీ ఫామ్ అనమాట ఉమేష్ ఈజ్ ప్లాంటింగ్ ఎ ట్రీ ఎ ట్రీ ఈజ్ బీయింగ్ ప్లాంటెడ్ బై ఉమేష్ సో ఇక్కడ ఈజ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఈజ్ బీయింగ్ అనేది వచ్చింది బీయింగ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇంక్ ఫామ్ వీ వీ వన్ ప్లస్ ఇంక్ ఫామ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ బీయింగ్ అనేది వస్తుంది సో ఆ రూల్స్ని కొన్ని మీకు అయితే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే ఐ థాట్ రవి ఇంగ్లీష్ సో ఇక్కడ రవి ఇంగ్లీష్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి వచ్చాయి సో ఐ థాట్ రవి అనేది ఒకటి ఐ థాట్ రవి ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ రవి అని టూ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చాయి మనం వేటిని ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఇంగ్లీష్ వర్స్ థాట్ టు రవి బై మీ ఇక్కడ వర్స్ అనేది థాట్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ వర్స్ థాట్ అనేది వచ్చింది టూ అయితే టూ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా మనం పర్సన్ గురించి చెప్తున్నాడు టూ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ని టూ దాంతో ఇంకొకటి బై మీ సో అది ఎలాగ మనం బై అనేది యాడ్ చేస్తాం అది మీ అందరికీ తెలిసిందే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి అంటే ఏదైనా పర్సన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎవరికి చెప్తున్నారు అన్నప్పుడు టు రవి ఆర్ టు సీత అలా మనం రాస్తాం సో ఇక్కడ చూడండి రవి వర్స్ థాట్ ఇంగ్లీష్ బై మీ సో రవికి నా చేత ఇంగ్లీష్ చెప్పబడుతుంది అనేది అనమాట సో ఇక్కడ కూడా వర్స్ థాట్ సో అన్నిట్లో కూడా వి త్రీ అనేది వస్తుంది అయితే ఇక్కడ వీటికి ఉన్న కొన్ని ఏవైతే ఆ యొక్క వర్బ్ చేంజింగ్ ఎలా ఉంటుందో మీకు ఇప్పుడే చెప్తాను తర్ తర్వాత క్లాసెస్కి వెళ్ళేసరికి మీకు అది కొంచెం ఇస్ అంటే అర్థమయ్యేటట్టు ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ కనుక చూసినట్టయితే యాక్టివ్ వాయిస్ పాసిబుల్ మనకి యాక్టివ్ వాయిస్లో కనుక చూసుకుంటే వి వన్ సపోజ్ ప్లే ఆర్ పెయింట్స్ ఇందాక మనం చూసామా పెయింట్స్ అనేది వచ్చింది పెయింట్స్ అనేది వచ్చినప్పుడు అటువైపు మనకి పాసి వాయిస్లోకి చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది ఆర్ పెయింటెడ్ ఆర్ పెయింటెడ్ అనేది వచ్చింది అంటే ఇక్కడ వి వన్ అంటే వి వన్ వి ఫోర్ ఎలా ఉన్నా కూడా యాక్టివ్ వాయిస్లో ఎలా ఉన్నా పాసి వాయిస్లో మనకి వి త్రీ అనేది వస్తుంది అయితే దాని ముందు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఎలా వస్తుంది అనేది కనుక చూసుకుంటే సో ఇక్కడ డూ డజ్ అనేది ఉంటే మనకి యామ్ ఈజ్ ఆర్ అనేది పాసి వాయిస్లో వస్తుంది సో అది డూ డజ్ అనేది ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు నెక్స్ట్ డిడ్ డిడ్ అనేది ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అంటే వి టూ ఫామ్ అనేది సపోజ్ పెయింటెడ్ సో ఇక్కడ పెయింటెడ్ అని వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ కూడా పెయింటెడ్ అని వస్తుంది బట్ అక్కడ వర్జ్ వర్ అనేది దేని బట్టి సబ్జెక్ట్ బట్టి సో అది సింగ్లర్ అయితే వర్జ్ ప్లూరల్ అయితే వర్ అనేది వస్తుంది సో అలా వి టూ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు వర్జ్ వర్ ఆర్ వి త్రీ అనేది యాడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ విల్ ఆర్ షెల్ వి వన్ సో అది ఫ్యూ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో కనుక ఉంటే విల్ షెల్ వి వన్ కనుక యాక్టివ్ వర్స్లో ఉంటే అది మనకి విల్ బీ షెల్ బీ వి త్రీ వి త్రీ అనేది మనకి కామన్ అయితే అక్కడ హెల్పింగ్ వర్బే మనం చూసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట విల్ షెల్ అంటే ఇక్కడ వి త్రీ మళ్ళీ మనకి సో కొన్ని ఏంటంటే ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో వాటిని కూడా మీరు చూసుకుంటూ ఉండాలి అయితే ఇక్కడ విల్ షెల్ వస్తే దానికి విల్ బీ అనేది యాడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ వి ఫోర్ అంటే కంటిన్యూస్ అనమాట ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కనుక వస్తున్నట్టయితే మనం బీయింగ్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఇందాక మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్లో చూసాం ఒకటి బీయింగ్ అనేది వచ్చింది సో ఈజ్ పెయింటింగ్ అంటే ఈజ్ బీయింగ్ పెయింటెడ్ అని వచ్చింది సో ఎప్పుడైతే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉంటుందో మనకి బీయింగ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రెసెంట్ సారీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ వర్జ్ వర్ అనేది వచ్చినప్పుడు పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉన్నప్పుడు వర్జ్ వర్ బీయింగ్ ప్లస్ వి త్రీ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ హ్యావ్ హ్యాస్ వి త్రీ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ బీన్ అనేది వస్తుంది సో పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ల
ఎలాగ మనం వి త్రీలో రాస్తాం సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్గానే పెడతాం అందులోని నో చేంజ్ సో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఎక్కడ అంటే టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ ఎక్కువ పోయే ఛాన్సెస్ మార్క్స్ పోయే ఛాన్సెస్ ఏంటంటే ఈ హెల్పింగ్ వెబ్స్లోనే సో ఇవి మీరు చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ కనుక చూసినట్టయితే మనకి రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసెస్ అండ్ అండర్లైన్ ద వెబ్స్ ఇన్ పాసి వాయిస్ సో పాసి వాయిస్లో ఉన్న వెబ్స్ అనేవి రాయమన్నాడు వీ వాచ్ డే ఫిల్మ్ అండ్ రిటర్న్ హోమ్ లాస్ట్ ఎస్ట్ డే వీ అన్లాక్డ్ ద డోర్ అండ్ ఎంటర్డ్ అవర్ అపార్ట్మెంట్ వీ వెర్ షాక్డ్ వర్ షాక్డ్ అనేది ఫైండ్ ద హోల్ ప్లేస్ ఇన్ డిస్ డిస్ డిసరీ క్లాత్స్ వేర్ థ్రోన్ వేర్ థ్రోన్ ఎవ్రీవేర్ ద కబోర్డ్ వర్స్ ఓపెన్ అండ్ మై త్రీ న్యూ సూట్స్ వేర్ మిస్సింగ్ ద హ్యాండిల్ ఆఫ్ ద ఐరన్ సేఫ్ వర్స్ బ్రోకెన్ వీ వేర్ సర్ప్రైజ్ హౌ ఎనీ వన్ కుడ్ హ్యావ్ గాట్ డోర్ వాజ్ లాక్డ్ వాజ్ లెఫ్ట్ హ్యాడ్ ఫర్గెట్ అండ్ టు క్లోజ్ వెన్ వీ లెఫ్ట్ ది హౌస్ అండ్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ మిస్సింగ్ ప్రాపర్టీ వాజ్ ప్రిపేర్ కంప్లైంట్ వాజ్ లాడ్జ్డ్ విత్ ద టౌన్ పోలీస్ సిచ్యువేషన్ మై వైఫ్ అండ్ ఐ వేర్ థాట్ సో ఇక్కడ చూస్తే వేర్ థ్రోన్ వేర్ షాక్డ్ వాజ్ ఓపెన్డ్ వాజ్ బ్రోకెన్ వేర్ సర్ప్రైజ్డ్ వాజ్ లాక్డ్ వాజ్ లెఫ్ట్ వాజ్ లాడ్జ్డ్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ వేర్ థాట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి పాసి వాయిస్లో వచ్చే ఏవైతే వర్బ్స్ ఉంటాయో వాటి కింద అయితే మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ కొన్ని చేంజ్ చేయమని ఇచ్చాడు వీటిని ఎలా చేంజ్ చేయాలో చూద్దాం రిప్ వ్యాన్ వింకిల్ హెల్ప్డ్ ద షార్ట్ మ్యాన్ సో ఇక్కడ రిప్ వ్యాన్ అనేది సబ్జెక్ట్ హెల్ప్డ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ సారీ వర్బ్ షార్ట్ మ్యాన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి ఫస్ట్ రావాలి ద షార్ట్ మ్యాన్ ద షార్ట్ మ్యాన్ ఇక్కడ హెల్ప్డ్ అనేది ఉన్నది అంటే మనకి ఇందాక చెప్పుకున్న రూల్స్ ప్రకారం ఇప్పుడు వర్స్ కానీ వర్ కానీ వస్తుంది సో ఇక్కడ వర్స్ కానీ వర్ కానీ కనుక చూస్తే ఇక్కడ రిప్ వ్యాన్ వింకిల్ అనేది సింగిల్ కాబట్టి సో షార్ట్ మ్యాన్ అనేది సింగిల్ కాబట్టి ద షార్ట్ మ్యాన్ వర్స్ వర్స్ హెల్ప్డ్ బై బై అనేది యాడ్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా రిప్ వ్యాన్ వింకిల్ సో ద షార్ట్ మ్యాన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనేది ముందుకు వస్తుంది వర్స్ హెల్ప్డ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది సో అక్కడ ఉన్న హెల్ప్డ్ అనేది ఇందులో ఉంది మనకి డిడ్ ప్లస్ పాస్ట్ ఫామ్లో ఉన్నది సో వాజ్ హెల్ప్డ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది వాజ్ వర్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ సింగ్లర్ కాబట్టి వాజ్ వచ్చింది బై అనేది యాడ్ అవుతుంది పాజిటివ్ పాజిటివ్లోకి మార్చినప్పుడు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ గా రిప్ వ్యాన్ వింకిల్ కింద రావడం జరుగుతుంది సో ద షార్ట్ మ్యాన్ వాజ్ హెల్ప్డ్ బై రిప్ వ్యాన్ వింకిల్ నెక్స్ట్ ద షార్ట్ మ్యాన్ వర్ ప్లేయింగ్ నైన్ పైప్స్ ద షార్ట్ మ్యాన్ వర్ ప్లేయింగ్ నైన్ పైప్స్ సారీ నైన్ పిన్స్ సో ఇక్కడ నైన్ పిన్స్ అనేది వస్తుంది సో నైన్ పిన్స్ వర్ నైన్ పిన్స్ వర్స్ నైన్ పిన్స్ అనేది సింగ్లర్ కాబట్టి నైన్ పిన్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ ద షార్ట్ మ్యాన్ అనేది ఎక్కువ మంది కాబట్టి వర్ అనేది వచ్చింది సో ఇక్కడ నైన్ పిన్స్ అంటే ఒక్కదాని గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి నైన్ పిన్స్ వర్స్ బీన్ వన్స్ బీయింగ్ సో ఇక్కడ ప్లేయింగ్ ప్లేయింగ్ అనేది వచ్చింది కదా అంటే కంటిన్యూస్ ఫామ్లో ఉన్నది సో వాజ్ బీయింగ్ అనేది మనం రాస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా నైన్ పిన్స్ వాజ్ బీయింగ్ ప్లేయిడ్ ప్లేడ్ బై ద షార్ట్ మ్యాన్ సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కూడా మనకి వర్స్ కాదండి వర్రే వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ షార్ట్ మ్యాన్ అంటే కొంతమంది గుంపు సో ద షార్ట్ మ్యాన్ వర్ హెల్ప్డ్ బై రిప్ వ్యాన్ వింకిల్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ రిప్ టెల్ స్టోరీస్ టు చిల్డ్రన్ సో ఇక్కడ చూస్ నెక్స్ట్ స్టోరీస్ సో రిప్ టెల్ స్టోరీస్ టు చిల్డ్రన్ రిప్ స్టోరీస్ అనేవి చెప్తాడు సో ఇక్కడ టెల్స్ టెల్స్ అంటే మనకి నార్మల్ ప్రెజెంట్ ఫామ్లో ఉంది సో ఈజ్ యామ్ ఆర్ అనేది వచ్చి పాస్ట్ ఫామ్ అనేది రావాలి సో చిల్డ్రన్ సో చిల్డ్రన్ ఆర్ టోల్డ్ ఆర్ టోల్డ్ స్టోరీస్ ఆర్ టోల్డ్ స్టోరీస్ బై రిప్ వ్యాన్ వింకిల్ అని మనం రాయచ్చు లేదు ఇక్కడ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఇచ్చాడు స్టోరీస్ ఇచ్చాడు చిల్డ్రన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇప్పుడు స్టోరీస్ ముందు పెట్టి రాద్దాం స్టోరీస్ ఆర్ థాట్ స్టోరీస్ ఆర్ thought to children by rip van winkle so ila kuda manam raaskochu next rip has thought games games was sorry games were have been so ikkada chusara has anedi vachindi rip has thought games anedi vachindi kada so games have been games anedi plural kabatti have anedi vachindi games have been thought by థాట్ బై రిప్ వ్యాన్ వింకిల్ అని మనం రాస్తాం నెక్స్ట్ ద చిల్డ్రన్ లైక్ రిప్ 
रिप वाज लाइकड बै द चिलड्र अभी सिंपले लाइकड अने रिप प्लस पास्ट फाम वाबी वाज वर यूज चेयर सो इक रिप अने सिंगलर का वाज अने यूज यूज रिप वाज लाइकड बै दि चिलड्र नो बड़ी रिकग्नज रिप सो रिप वाज नाट इकड़ नो बड़ी अब मन की इला नैगट वो नाट अने वस्तु सो रिप वाज नाट रिकग्नज बै एनी बड़ी सो नो बड़ी अने एनी बड़ी केंज सो अभी कोई फाम्स अने मैं नैक्स्ट क्लास तेसक सो अभी मन की दाख संबंधी नैक्स्ट इकेंटे ऐडवे आफ फ्रीक्वे सो ऐडवे ऐडवे आफ फ्रीक्वे मैं लास्ट डिस्कसा लास्ट क्लास अंत कोई वर्ड्स यूजुअली नैवर आलवे समटम्स यूजुअली अंत को अड़ू सो एपड़ो इलांट कोई वाट अवे ऐडवे आफ फ्रीक्वे अंत पनी अने सूला जो अनेसवे ऐडवे आफ फ्रीक्वे मैं चुनाव अच्छे इकड को सो आधा स्कूल की अंत यह विधा वेत एपड़ेपूतने दाने बटी और आर्डर अच्छे अमर्चम सो इक चूस्ते ई डोंट यूजली वाक् टू स्कूल ई आफ एंड गो अने सैकिल सो ने नड़न एक्व सैकिल पैने वेलिपता ई नैवर वाक् टू स्कूल ई लिव वेरी फार अवे सो ने स्कूल की नड़ी वेलन एन कं इक नैवर नैवर अंत एपड़ू ने वेलन अूजली वाक् टू स्कूल ई आफ एंड गो अने सैकिल ई डोंट यूजली वाक् टू स्कूल नैन स्कूल की नड़ी वेलन एपड़ो वेत उठा ई आलवेज वाक् टू स्कूल ई हाव रईट आजिट टू दि स्कूल ने स्कूल की नड़चे वेता नैन स्कूल पक्ने आलवेज एलपड़ी ई समटम वाक् टू स्कूल अट टाइम ई टेक् द बस टू सो समम नई सारू स्कूल की नड़क वेता को सारू बस पैन वेता ई यूजली वाक् टू स्कूल इट्स ए नई वे टू स्टार्ट द डे ने स्कूल की नड़चे वेता यूजली अंत एपड़ने का कोई सारे सो अब कोई सारू यूजली वाक् टू स्कूल इट्स ए नई वे टू स्टार्ट द डे सो आधा मन की वीट आर्डर अच्छे रायम सो फस्ट सत्यनारायण कूसक ई आलवेज वाक् टू स्कूल सो तन एपड़ू नड़को वेतार सो इतने फस्ट प्लेस नैक्स्ट वेंकटराव ग चूस्ते ई यूजली वाक् टू स्कूल इट्स ए नई वे टू स्टार्ट द डे सो ने चाल वरक यूजुअल मीन एक्व शात सो वेंकटराव तरवा स्कूल की नड़को वेत आ तर कूस कृष्णमूर्ति सो कृष्णमूर्ति समटम कोई सारू नड़कूने वेता नैक्स्ट कूसक नरसीमहमूर्ति सो नरसीमहमूर्ति कूसक सारी कोई सारू तन स्कूल की नड़को वेता असल स्कूल की नड़को वेलन वो अंत अपर सो दी बटी एलपड़ू कोई सारू को सारू अ इला मन वीटेसावे ऐडवे आफ फ्रीक्वे अटू उम सो इक चूस्ते ब्रैट ऐज मेनी ऐज सेंटेस यू कैन अबउट युवर सेलफ वित् द फाइंग ऐडवे सो इक कोई ऐडवे इच्छा वाट बटी कोई वर्ड्स अने कोई सेंटेस अने सो आलवेज फ्रीक्वेंटली यूजली आफ एंड समटम्स रेरली सो प्ले इन दि पार ई यूजली प्ले इन दि पार्क सो ने तरचा आड़को उठा ई यूजली प्ले इन दि पार्क अच्छे नैक्स्ट ई समटम गो टू बेड लेट सो कोई सारे लेट पड़को अई समटम गो टू बेड लेट अन अलागे फस्ट ओवर फुड फस्ट ओवर फुड अंत कोपम पड़ा फुट बेदी कोपम पड़ा ई रेरली फस्ट ओवर फुड सो ई रेरली फस्ट ओवर फुड अंत एपड़ो चला तरचा एपड़ो नैक्स्ट ई आलवेज स्टडी हाड ई आलवेज ने कष्ट चलता ई आलवेज स्टडी हाड सो ई विधा मन रास्को नैक्स्ट एडिट कूसक री द फाइंग पैसेज देर ईज एन एर इन ईच सेंट ईडेंट एंड एडिट सो इट वर् हाट समर डे इट वर् अनर वर अने देन की यूज प्लूरल की यूज सो इक इटने सिंगलर गलत इट वर्ज सो इक वर अने इट वर्ज ए हाट समर डे मेनी ऐनम आफ् द फारेस्ट सो इक मेनी अना मेनी अंत सो ऐनम रामल अने वस्तु सो मेनी ऐनम आफ् द फारेस्ट ऐनम आफ् द फारेस्ट असेंबल इन अंड निर् द पॉन्ट आल आफ दम वेर रिलाक्सिंग अं टा सो इक मन की कूसक वर् बी फाम लाइन नार्मल फाम लाइन सो एपड़ना एंड तो मन कं रे कंबई चुनावे रेडे फाम लाइ सो टाकिंग इधी टाकिंग अने वाक अने रिलाक्सिंग अं टाकिंग जस्ट दैन 
సో ఇక్కడ దెన్ అనేది మనకి ఈ దెన్ ఉంటుంది ఈ దెన్ ఉంటుంది సో ఈ ఎన్ ఉంటుంది ఏ ఎన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఈ ఎన్ అనేది రాదు జస్ట్ దాన్ ఎక్రో కేఎం ఫ్లయింగ్ ఎన్ సాట్ టు ఏ బ్రాంచ్ సో ఇక్కడ సాట్ ఆన్ ఏ బ్రాంచ్ టూ కాదు ఆన్ ఏ బ్రాంచ్ అండ్ ర్యాబిట్స్ ఆ ఇట్ సో ఏ ర్యాబిట్ యాన్ ర్యాబిట్ కాదు ఏ ర్యాబిట్ సో ఏ ర్యాబిట్ సాయిట్ అనేది మనకి వస్తుంది ఇంకా మనకి రైటింగ్లో మనకి చెప్పుకోవాల్సింది ఏం లేదు నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఒక పోయం గురించి ఇచ్చాడు మై షాడో మై షాడో అనేది దేని తెలియజేస్తుందో చూద్దాం ఐ హ్యావ్ ఎ లిటిల్ షాడో దట్ గోస్ ఇన్ అండ్ అవుట్ విత్ మీ అండ్ వాట్ కెన్ బీ ద యూజ్ ఆఫ్ హిమ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఐ కెన్ సీ సో ఒక షాడో అంటే చిన్నపిల్లలకి షాడో అనేది వారి యొక్క నీడ అని అలాగే అది మనకి లైట్ వల్ల వస్తుందని తెలియక అదేదో ఒక మనిషి అని అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట సో అలా అనుకుని ఇక్కడ ఒక పిల్లవాడు చెప్తున్నాడు ఐ హ్యావ్ ఎ లిటిల్ షాడో దట్ గోస్ ఇన్ అండ్ అవుట్ విత్ మీ సో నాకు ఒక చిన్న షాడో తెలుసు నాతో ఉంటుంది అది నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు హీ ఈజ్ వెరీ వెరీ లైక్ మీ ఫ్రమ్ ద హీల్స్ అప్ టు ది హెడ్ సో నాలానే ఉంటుంది కానీ నాకంటే పెద్దగా ఉంటుంది అండ్ ఐ సీ హిమ్ జంప్ బిఫోర్ మీ వెన్ ఐ జంప్ ఇన్ టు బెడ్ సో నేను చూస్తూ ఉంటాను దాన్ని నేను బెడ్ పైకి జంప్ చేద్దామని వెళ్ళే లోపే అది అక్కడ ఉంటూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ద ఫనియెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ హిమ్ ఈజ్ ద వే హీ లైక్స్ టు గ్రో గ్రో నాట్ ఎట్ ఆల్ లైక్ ప్రాపర్ చిల్డ్రన్ విచ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వెరీ స్లో సో ద అసలు అందులో ఫనియెస్ట్ వే ఏంటి అంటే ఈ ఏదైతే షాడోకి సంబంధించి అది చాలా ఫాస్ట్గా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది చిల్డ్రన్ లాగా స్లోగా కాకుండా ఫాస్ట్గా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఫర్ హీ సమ్టైమ్స్ షూట్స్ ఆఫ్ టాలర్ లైక్ అండ్ ఇండియన్ రబ్బర్ బాల్ సో ఒక్కొక్కసారి ఇండియన్ రబ్బర్ బాల్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ హీ సమ్టైమ్స్ గెట్ సో లిటిల్ దాట్ దేర్స్ నన్ ఆఫ్ హిమ్ ఎట్ ఆల్ సో ఒక్కొక్కసారి చాలా పొడుగ్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి చిన్నగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ రబ్బర్ బాల్ మీన్స్ చిన్నగా అనమాట సో చిన్నగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి పొడుగ్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది వన్స్ మార్నింగ్ వెరీ ఎర్లీ బిఫోర్ ద సన్ వాజ్ అప్ ఐ రోజ్ అండ్ ఫౌండ్ ద షైనింగ్ డ్యూ ఆన్ ఎవ్రీ బటర్ కప్ సో ఇక్కడ బటర్ కప్ అంటే మనకి మీనింగ్లో ఇస్తాడు ఎ స్మాల్ బ్రైట్ ఎల్లో వైల్డ్ ఫ ఫ్లవర్ సో ఒక ఫ్లవర్ అనమాట సో ఒక రోజు మార్నింగ్ త్వరగా లేచి సన్ అనేది రాకముందే లేచి ఆ యొక్క షైనింగ్ ఆ బటర్ కప్ ఫ్లవర్స్ యొక్క షైనింగ్ని తిను చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట బట్ మై లేజీ లిటిల్ షాడో లైక్ అండ్ అరాండ్ స్లీప్ హెడ్ స్లీపీ హెడ్ సో కానీ ఈ షాడో మాత్రం చాలా మత్తుగా నిద్రపోతూ ఉన్నది హ్యాడ్ స్టేడ్ అట్ హోమ్ బిహైండ్ మీ అండ్ వర్స్ ఫాస్ట్ ఎ స్లీప్ ఇన్ బెడ్ సో ఆ ఆ విధంగా ఒక షాడో గురించి పిల్లవాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అనమాట సో అది పక్కనే ఉండి ఒక గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయిందని చెప్తున్నాడు అయితే దీన్ని రాబర్ట్ లూయిస్ స్టీవెన్స్ అని అనేవారు రాయడం జరిగింది రాబర్ట్ లూయిస్ స్టీవెన్స్ అని అనే అతను ఈ మై షాడో అనేది రాశారు ఇందులో ఇండియన్ రబ్బర్ బాల్ అంటే బాల్ దట్ క్యాన్ బౌన్స్ వెరీ హై సో చాలా హైలో ఉన్ చాలా హైకి వెళ్ళేది అనమాట బాల్ మనం విసిరితే చాలా హైకి వెళ్ళే దాన్ని ఇండియన్ రబ్బర్ బాల్ అంటాం సో ఇక్కడ ఇండియన్ రబ్బర్ బాల్ అనేది ఏ సందర్భంలో వాడారు ఫర్ హీ సమ్టైమ్ షూట్స్ ఆఫ్ టాలర్ లైక్ అండ్ ఇండియన్ రబ్బర్ బాల్ అంటే ఒక్కొక్కసారి చూడడానికి చాలా పొడుగ్గా ఉంటాడు అని నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే బటర్ కప్ అంటే ఒక ఫ్లవర్ అరాంట్ అంటే కంప్లీట్ స్లీపీ హెడ్ అంటే బాగా అలసిపోయి పిల్లలు చాలా గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతారు కదా అదే అనమాట నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే రీడింగ్ కార్డ్లో గులివర్స్ ట్రావెల్స్ అనేది ఒకటి ఇచ్చారు సో ఇది దేనికి సంబంధించిందో చూద్దాం వెన్ ఎ పర్సన్ టెల్స్ ద స్టోరీ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ ఆటోబయోగ్రఫీ సో ఎవరైతే అతని యొక్క మాటల్లో తన తన యొక్క లైఫ్ స్టోరీని చెప్పుకుంటారో దాన్ని ఆటోబయోగ్రఫీ అంటూ ఉంటాం గొలివర్ ఎ సైలర్ వర్స్ వన్స్ క్యాచ్ హిన్ క్యాచ్ ఇన్ ది ల్యాండ్ ఆఫ్ జైన్స్ దిస్ ఈజ్ హౌ హీ డిస్క్రైబ్స్ హీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఒకరోజు ఒక సైలర్ అంటే తిరుగుతారు కదా ఓడల్ పైన నావికుల్లాగా వాళ్ళు అనమాట వన్స్ క్యాచ్ హిమ్ ఇన్ ది ల్యాండ్స్ ఆఫ్ జైన్స్ దిస్ ఈజ్ హౌ హీ డిస్క్రైబ్స్ హీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో అతను జైన్స్ని చూస్తాడు అనమాట అంటే చాలా పెద్దగా ఉండే మనుషులు అనమాట సో వాళ్ళని చూస్తాడు అతని యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇక్కడ చెప్తాడు ఆన్ ది సిక్స్టీన్త్ ఆఫ్ జూన్ సెవెంటీన్ థర్టీ వీ డిస్కవర్డ్ ల్యాండ్ సో సిక్స్టీన్త్ జూన్ సెవెంటీన్ థర్టీలో ల్యాండ్ని
నదులు కానీ అలాంటివి ఏమి లేవు అక్కడ ఇన్హాబిటెంట్స్ అంటే అక్కడ స్వయంగా నివసించే ప్రజలు కూడా ప్రా అక్కడ స ప్రాంతీయంగా ఉండే ప్రజలు కూడా ఎవరూ లేరనమాట ఐ వెంట్ ఆన్ టు ఎక్స్ప్లోర్ సో తను అలా వెతుకుతూనే ఉన్నాడు ద కంట్రీ వాజ్ బ్యారెన్ అండ్ రాకీ అది చాలా రాళ్ళు రప్పలతో కూడి ఉన్నదనమాట ఐ టర్న్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద జర్న్ జాయిన్ ద క్రూ సో ఏం చేశాడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి గుంపు ఎవరైతే పన్నెండు మంది ఉన్నారో వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యి అవ్వడానికని వెనక్కి వచ్చేస్తున్నాడు ఓన్లీ టు సీ దమ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ది బోట్ అండ్ రోయింగ్ ఫర్ లైఫ్ టు గెట్ టు ది షిప్ సో అలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంటే కొంతమందిని ఇలా షిప్లో చూస్తాడు అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ని కాపాడమని అరుస్తూ ఉంటారనమాట భయంతో బిఫోర్ ఐ కుడ్ రీచ్ దెన్ ఐ అబ్జర్వ్ ఎ హ్యూస్ క్రియేచర్ వాకింగ్ ఆఫ్టర్ దెమ్ ఇన్ ది సీ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ హీ కుడ్ సో అతను వాళ్ళని చూస్తాడు అనమాట చూసి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంటే అక్కడ వాళ్ళ వెనకాతులు ఒక హ్యూస్ క్రియేచర్ అంటే ఒక పెద్ద మనిషి అవ్వచ్చు ఒక అనిమల్ అవ్వచ్చు ఎవరు ఒకరు ఒక ప్రాణం ఉన్న జీవి అనమాట సో వాళ్ళ వెనకాలు రావడం చూస్తాడు వాళ్ళకంటే ఫాస్ట్గా వెనకాల నడుచుకుంటూ వచ్చేస్తాడు అనమాట ద వాటర్ ఆఫ్ ది ఓషియన్ రీచ్ ఓన్లీ అప్ టు హిస్ నీస్ సో అతను సముద్రంలో నడుస్తుంటే ఆ సముద్రం యొక్క వాటర్ అనేది అతను మోకాళ్ళ వరకు మాత్రమే వచ్చిందట అంటే ఎంత పెద్ద క్రియేచర్ ఆలోచించండి హవ్ ఎవర్ ద మాన్స్టర్ వాజ్ అనేబుల్ టు ఓవర్టేక్ ద స్పీడింగ్ బోట్ సో ఆ బోట్ అనేది హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నారు అనమాట అంటే ఐ టర్న్ ఇట్ బ్యాక్ విక్లీ అండ్ క్లైమ్ సో ఆ మాన్స్టర్ అంటే ఆ పెద్ద క్రియేచర్ని సో వీళ్ళని ఎలా అయితే ఈ బోట్ యొక్క స్పీడ్ని క్యాచ్ చేయలేకపోయాడు ఐ టర్న్ ఇట్ బ్యాక్ విక్లీ అండ్ క్లైంబింగ్ అప్ ఎస్ స్టెప్ హిల్ విత్ ఫీల్స్ ఆఫ్ బ్యా బార్లీ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ అండ్ ద కాన్ రైజింగ్ అప్ టు ఫార్టీ ఫీట్ దేర్ వాజ్ ఎ ఫెన్స్ టు పాస్ ఫ్రమ్ వన్ ఫీల్ టు అర్దర్ సో ఇతను ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి ఒక కొండ లాంటిది ఉంది సో అక్కడికి క్లైంబ్ ఎక్కుతున్నాడు అనమాట ఎక్కుతుంటే ఒక వైపు బార్లీ ఒకవైపు కార్న్ అంటే మొక్కజొన్న ఉన్న పన్ పొలాలు అనేవి ఇతనికి కనిపిస్తాయి ఆ మధ్యలో ఒక ఫెన్సింగ్ అనేది ఉంటుంది ఇట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ మీ టు క్లైంబ్ బికాస్ ఎవ్రీ స్టెప్ వాజ్ సిక్స్ ఫీట్ హై సో అతనికి ఎక్కడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కటి సిక్స్ ఫీట్ ఆరు అడుగుల ఆ ఎత్తు అనేది ఉంటుంది ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ఎ గ్యాప్ ఇన్ ది హెడ్జ్ వెన్ ఐ డిస్కవర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్హాబిటెంట్స్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీల్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ద ఫెన్స్ సో ఆ గ్యాప్ ఏదైనా ఉందా వెళ్ళడానికని ఇతను చూసేలోపే ఇంకొక కొంతమంది ఇన్హాబిటెంట్ సో ఇన్హాబిటెంట్స్ అక్కడ ఉండే వాళ్ళు అనమాట ఇంతకు ముందు చూశాడు కదా ఒక పెద్ద క్రియేచర్ని వాళ్ళ లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది గుంపు ఇతని వైపు రావడం చూస్తాడు హీ వాజ్ ఆఫ్ ద సేమ్ సైజ్ యాజ్ ద క్రియేచర్ చేసింగ్ ద బోట్ సో బోట్ని చేసి చేసే వ్యక్తి ఎలా అయితే ఉన్నాడో వీళ్ళు కూడా అచ్చం అలానే ఉన్నారు ఐ వాజ్ స్ట్రక్ విత్ అట్మోస్ట్ ఫియర్ అండ్ ఆస్ట్రోనిష్ ఆస్ట్రోనిష్మెంట్ అండ్ ర్యాన్ టు హైడ్ మై సెల్ఫ్ సో షా షాక్లో ఉండిపోయి చాలా భయపడుతూ ఆశ్చర్యంతో ఒక దగ్గర దాక్కుందామని వెళ్తాడు అనమాట హీ కాల్డ్ ఏ వాయిస్ మచ్ లౌడర్ దాన్ ఏ ట్రంపెట్ ట్రంపెట్ అంటే డ్రమ్స్ పెద్ద పెద్ద డ్రమ్స్ కొడతారు కదా సో వాటి కంటే పెద్ద సౌండ్ వస్తుందట అతను మాట్లాడుతుంటే ఇట్ సౌండెడ్ లైక్ థండర్ అంటే ఉరుములాగా సెవెన్ మాన్స్టర్ లైక్ హిమ్ కేమ్ టువర్డ్స్ ద ఫీల్ రెడీ టు రీప్ ద కార్న్ సో ఒక సెవెన్ మెంబర్స్ సెవెన్ మాన్స్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అక్కడికి వస్తున్నారు ఇతను ఆ ఫీల్డ్స్లో దాక్కున్నాడు కదా కార్న్ ఫీల్డ్స్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆ కార్ని కోయడానికి వస్తున్నారు ద క్యారీడ్ ఏ రీపింగ్ హుక్ విచ్ వాజ్ వెరీ బిగ్ సో ఆ ఏదైతే కోయడానికి తెస్తున్నారో ఆ హుక్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉన్నది వన్ ఆఫ్ వెన్ వన్ ఆఫ్ ది రీపర్స్ అప్రోచ్డ్ వేర్ ఐ లే హిడెన్ ఐస్ క్రీమ్ డాస్ లౌడ్ యాజ్ ఐ కుడ్ సో ఆ హుక్ అనేది ఇతని దగ్గరికి వస్తుంటే చాలా గట్టి గట్టిగా అరుస్తున్నాడు అనమాట ఇతను అయినా కూడా వాళ్ళు వాళ్ళకి అవి వినిపించట్లేదు ద క్రియేచర్ స్టాప్డ్ రీపింగ్ పిక్డ పిక్డ్ మీ ఆప్ బెట్వీన్ హిస్ థమ్ అండ్ ఫర్ ఫోర్ ఫింగర్ అండ్ బ్రౌట్ మీ క్లోజ్ టు హిజ్ ఐస్ సిక్స్టీ ఫీట్ సిక్స్టీ ఫీట్ అబౌ ది గ్రౌండ్ సో ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ఇలా చూసి అతను ఇలా తన యొక్క చేతిలో పట్టుకొని దగ్గరికి వచ్చి చూస్తాడు అనమాట చూసి అప్పుడు అతను ఎంత హైట్లో ఉన్నాడంటే అరవై అడుగుల హైట్లో ఉన్నాడట హీ లుక్డ్ మీ అట్ విత్ క్యూరియాసిటీ అండ్ బ్లూ మై హెయిర్ ఎసైడ్ టు గెట్ ఎ బెటర్ వ్యూ ఆఫ్ మై ఫేస్ సో చాలా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడట ఈ ఇతని వైపు ఈ గొలివర్ వైపు అయితే ఇతని ఫేస్ సరిగ్గా కనిపించట్లేదని ఇలా
బో టువర్డ్స్ ద ఫార్మర్స్ సో ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ వెనక్కి ముందుకి తిరిగితే ఏం చేయాలి తెలియక ఇలా క్యాప్ అనేది తీసి ఇలా కిందకి సాల్యూట్ చేసినట్టు చేస్తారు కదా సో అదనమాట బో అంటే ఈచ్ టైమ్ ఐ ట్రై టు స్పీక్ టు దిమ్ లౌడ్లీ ఇన్ సెవెరల్ లాంగ్వేజెస్ సో చాలా లాంగ్వేజెస్లో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాడు బట్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఈచ్ టైమ్ ఐ డిడ్ సో ది ఫార్మర్ హూ పిక్డ్ మీ అప్ హెల్డ్ హీస్ ఇయర్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ బట్ ఇన్ వెయిన్ ద ఫార్మర్ టుక్ మీ టు హీస్ హౌస్ అండ్ ప్లేస్డ్ మీ ఎట్ సమ్ డిస్టెన్స్ ఆన్ ది డైనింగ్ టేబుల్ విచ్ వాజ్ థర్టీ ఫీట్ హై ఫ్రమ్ ద ఫ్లోర్ సో ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఈ గొలివర్ని అతను వాళ్ళ ఇంటి యొక్క మాన్స్టర్ వాళ్ళ ఇంటి యొక్క తీసుకెళ్ళి ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి ఒక డైనింగ్ టేబుల్ పైన కూర్చోబెడతాడు సో ఆ డైనింగ్ టేబుల్ ఎలా ఉంటుందట భూమికి థర్టీ ఫీట్ ఎత్తులో ఉంటుందట డిన్నర్ వాజ్ బ్రౌట్ ఫర్ ద ఫార్మర్ ఇన్ ఏ డిష్ విచ్ వాజ్ టెన్ ఫీట్ ఇన్ డయామీటర్ సో టెన్ ఫీట్ డయామీటర్ అనేది ఉంటుందట అతను తినే ఏదైతే ఉంటుందో డిష్ అది ద ఫార్మర్స్ వైఫ్ క్రంబుల్ సమ్ బ్రెడ్ అండ్ ప్లేస్ ఇట్ ఇట్ బిఫోర్ మీ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద డిన్నర్ ఐ హియర్డ్ ఏ నాయిస్ బిహైండ్ మీ సో ఒక బ్రెడ్ అనేది క్ర ఇలా క్రష్ చేసి తనకి పెడుతుందంట తినమని అయితే అక్కడ ఒక సౌండ్ అనేది వినిపిస్తుందట ఇట్ వాజ్ ద పరింగ్ ఆఫ్ ఏ క్యాట్ దట్ వాజ్ టెన్ టైమ్స్ లార్జర్ దెన్ అయిన ఒక్స్ సో అక్కడ ఒక క్యాట్ ఉంటుందట క్యాట్ అరుస్తుందట అయితే క్యాట్ ఎలా ఉందట ఆక్స్ అంటే ఎద్దు ఎద్దుకి పది రెట్లు ఉన్ ఉన్నంత ఎక్కువగా పెద్దగా ఆ క్యాట్ అనేది ఉన్నదట ద ఫార్మర్స్ వైఫ్ వాజ్ స్ట్రాకింగ్ హిమ్ దెన్ ఎంటర్ ద ఫార్మర్స్ వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ సన్ ఇన్ ది ఆమ్స్ ఆఫ్ ఏ లేడీ సో ఇక్కడ తన ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఫార్మర్స్ హౌస్ స్ట్రోకింగ్ అంటే నెమ్మదిగా పాముతుంది మనం కుక్కల్ని పిల్లల్ని ఇలా పాముతాం కదా బాడీస్ పైన సో అలా పామి ఉంటుంది ఈలోపు ఈ యొక్క ఫార్మర్ యొక్క సన్ అయిన ఒక వన్ ఇయర్ చైల్డ్ అనమాట వన్ ఇయర్ ఏజ్ ఉన్న ఒక చైల్డ్ ఆమె యొక్క చేతుల్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తాడు అనమాట ఆన్ సీయింగ్ మీ ద చైల్డ్ గ్రాబ్డ్ మీ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ అండ్ పుట్ మై హెడ్ ఇన్ టు హిజ్ మౌత్ సో అదేదో చిన్న ఆట వస్తువు అనుకొని ఇతన్ని గొలివర్ని ఏం చేస్తాడంటే ఇలా చేత్తో పట్టుకొని ఈ నోట్లో పెట్టుకోబోతాడు అనమాట ఐ షౌట్ సో లవ్లీ దట్ ద బేబీ డ్రాప్డ్ మీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బ్రోకెన్ మై నెక్ ఇఫ్ ద మదర్ హ్యాడ్ నాట్ హెల్డ్ హెర్ ఆప్రాన్ అండర్ మీ సో పెద్ద పెద్దగా అరుస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో ఆ బేబీ ఏం చేస్తుంది బేబీని వదిలేయమని పెద్ద పెద్దగా అరుస్తుంటే ఈ మదర్ ఏదైతే ఆప్రాన్ ఉంటుంది కదా సో మదర్ వేసుకున్న ఆప్రాన్లో జోబీ ఉంటుంది కదా సో జోబీని ఇలా పడతారు అనమాట పడితే ఈ తన నోట్లోంచి ఆ ఆప్రాన్లో పడతాడు వెంటనే అతని యొక్క మెడ అనేది ఇఫ్ ద మదర్ హ్యాడ్ నాట్ హెల్త్ హెర్ ఆప్రాన్ అండర్ మీ సో ఆ ఆప్రాన్ కనుక పట్టకపోయి ఉంటే తిన మెడ విరిగిపోయి ఉండేది అనమాట లెటర్ షి పుట్ మీ ఆన్ హెర్ ఓన్ బెడ్ అండ్ కవర్డ్ విత్ ఎ క్లీన్ వైట్ హ్యాండ్ కర్చీఫ్ సో వాళ్ళ యొక్క బెడ్ పైన పడుకోబెట్టి హ్యాండ్ కర్చీఫ్ కప్పారాడు అంటే హ్యాండ్ కర్చీఫ్ వాళ్ళ యొక్క హ్యాండ్ కర్చీఫ్ అంటే ఇతనికి ఒక దుప్పట్లా దుప్పట్ లాంటిది అనమాట ఐ స్లాప్ట్ డ్రీమింగ్ ఆఫ్ మై హోమ్ మై వైఫ్ అండ్ మై చిల్డ్రన్ సో ఇతను పడుకొని అతని యొక్క పిల్లలు అతని యొక్క వైఫ్ వాళ్ళందరి కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో అది మనకి ఈ లెసన్కి సంబంధించి ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు అంటే అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ షిఫ్ట్స్ గులివర్ ట్రావెల్స్ నుంచి అనే దాని నుంచి ఒక చిన్న కథ ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది ఇన్హాబిటెంట్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ లీవ్స్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఆ ప్లేస్లో నివసించే స్థానిక ప్రజలు మాన్స్టర్ అంటే బిగ్ క్రూయల్ అండ్ ఫ్రైటన్ పర్సన్ సో చాలా పెద్ద భయంకరంగా ఉండే ఒక పర్సన్ అనమాట హెడ్జ్ అంటే ఏ రో ఆఫ్ క్లోజ్లీ ప్లాంటెడ్ రో గ్రోయింగ్ ట్రీస్ ఫార్మింగ్ ఏ బౌండరీ సో ఒక గట్టులాగా ట్రీస్ని పెంచడం అనమాట రీపింగ్ హుక్ అంటే ఈ కర్వ్డ్ బ్లేడ్ విత్ ఏ షార్ట్ హ్యాండిల్ యూజ్ టు కట్ గ్రాస్ ఆర్ క్రాప్స్ సో కొడవల్ లాంటిది అనమాట స్ట్రీ స్క్రీమ్ టు క్రై లౌడ్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఫియర్ అండ్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఆర్ యాంగర్ సో భయంతో కానీ కోపంతో అంటే భయంతో కానీ ఎగ్జైట్మెంట్తో కానీ గట్టిగా యాడ్ అవ్వడం యాప్రాన్ అంటే మన వంట చేసేటప్పుడు ఏవైతే వేసుకుంటామో క్లాత్స్ అవి అనమాట సో ఇది మనకి ఈ లెసన్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం సెవెంత్ లెసన్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోతో అయితే మళ్ళీ